എല്ലാവർക്കും എബിക്സ് മാക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് എബിരിമല ഇന്ന് നമ്മൾ ലാഭവ നഷ്ടം എന്ന ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റിയുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനോട് ചേർന്ന് നടക്കുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ചോദ്യം ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ നൂറ് രൂപ വിലയുള്ള ഒരു സാധനം മുപ്പത് ശതമാനം ലാഭത്തിനും നൂറ്റി അൻപത് രൂപ വിലയുള്ള ഒരു സാധനം മുപ്പത് ശതമാനം നഷ്ടത്തിനും പറ്റും എങ്കിൽ അയാൾക്ക് ആ കച്ചവടത്തിൽ ആകെ സംഭവിക്കുന്ന ലാഭമോ നഷ്ടമോ എത്ര ശതമാനം അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ നൂറ് രൂപ വിലയുള്ള ഒരു സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ വാങ്ങിയ വിലയാണ് നൂറ് രൂപ വാങ്ങിയ വില നൂറ് രൂപ എത്ര ശതമാനം ലാഭത്തിന് മുപ്പത് ശതമാനം ലാഭത്തിന് വിറ്റു ലാഭം മുപ്പത് ശതമാനം ഇനി എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നൂറ്റി അൻപത് രൂപ വിലയുള്ള സാധനം അതെന്താ വാങ്ങിയ വില നൂറ്റി അൻപത് രൂപ വിലയുള്ള അപ്പോൾ വാങ്ങിയ വില നൂറ്റി അൻപത് അത് എത്രയ്ക്ക് വിറ്റത് നഷ്ടം എത്രയാ മുപ്പത് ശതമാനം നഷ്ടത്തിന് അവിടെ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ നൂറ് രൂപ വിലയുള്ള സാധനം മുപ്പത് ശതമാനം ലാഭത്തിനും നൂറ്റി അൻപത് രൂപയുള്ള സാധനം മുപ്പത് ശതമാനം നഷ്ടത്തിനും പറ്റും എങ്കിൽ ആ കച്ചവടത്തിൽ ആകെ സംഭവിച്ചത് ലാഭമോ നഷ്ടമോ എത്ര ശതമാനം അപ്പം ലാഭവും നഷ്ടവും കാണി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് വാങ്ങി വിലയും വിറ്റ് വിലയും അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് വാങ്ങി വില കിട്ടും എന്താ രണ്ട് സാധനത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒരുമിച്ചുള്ള വാങ്ങിയ വില രണ്ട് സാധനത്തിൽ ഒരുമിച്ചുള്ള വാങ്ങിയ വില എത്രയാ നൂറ് പ്ലസ് നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എന്നാൽ നമുക്ക് വിറ്റ് വില അറിയില്ലല്ലോ വിറ്റ് വില കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നോക്കിക്ക് നൂറ് രൂപ വിലയുള്ള സാധനം മുപ്പത് ശതമാനം ലാഭത്തിന് വിൽക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ വാങ്ങിയ വിലയുടെ നൂറ്റി മുപ്പത് ശതമാനത്തിന് വിൽക്കാന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് വിറ്റ വില കിട്ടും ഇവിടുന്ന് വിറ്റ വില ഈക്വൽ ടു വാങ്ങിയ വിലയുടെ മുപ്പത് ശതമാനം ലാഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി മുപ്പത് ശതമാനം അപ്പോൾ നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ്റി മുപ്പത് ബൈ നൂറ് അല്ലെങ്കിൽ നൂറിൻ്റെ നൂറ്റി മുപ്പത് ശതമാനം എത്രയാ നൂറ്റി മുപ്പത് തന്നെ അങ്ങനെ എഴുതിയാലും മതി രണ്ട് സീറോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ത്രീഡി ആൻസർ നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ ഇനി രണ്ടാമത്തെ സാധനത്തിൻ്റെ വാങ്ങിയ വില വിറ്റ വില കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് നോക്കുക മുപ്പത് ശതമാനം നഷ്ടത്തിന് വിറ്റ് മുപ്പത് ശതമാനം നഷ്ടത്തിന് വിൽക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുപത് ശതമാനം വാങ്ങിയ വിലയുടെ എഴുപത് ശതമാനം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് വിറ്റ വില കിട്ടുമല്ലോ വിറ്റ വില എത്രയാ വാങ്ങിയ വിലയുടെ എഴുപത് ശതമാനം വാങ്ങി വില എത്രയാ നൂറ്റി അൻപത് നൂറ്റി അൻപതിൻ്റെ എഴുപത് ശതമാനം എത്ര കിട്ടും ഈ രണ്ട് സീറോ ക്യാൻസലായി ഈ രണ്ട് സീറോ ക്യാൻസലായി അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു ഏഴ് നൂറ്റി അഞ്ച് രൂപ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ രണ്ട് സാധനങ്ങളുടെ വാങ്ങിയ വില അറിയാം രണ്ട് സാധനങ്ങളുടെ വിറ്റ് വില അറിയാം അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് ആകെ വാങ്ങിയ വില എത്ര ആയിരിക്കും ആകെ വാങ്ങിയ വില നൂറ് പ്ലസ് നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഇനി ആകെ വിറ്റ വില ആകെ വിറ്റ വില എത്രയാ നൂറ്റി മുപ്പത് പ്ലസ് നൂറ്റി അഞ്ച് എത്ര ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് രൂപ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാങ്ങിയ വില ഇരുന്നൂറ്റമ്പതും വിറ്റ വില ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് രൂപ ലാഭമായിരിക്കുമോ നഷ്ടമായിരിക്കുമോ നഷ്ടമായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് നഷ്ട ശതമാനം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാം നഷ്ടം ബൈ വാങ്ങിയ വില ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് വാങ്ങിയ വില ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് വിറ്റ വില ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നഷ്ട ശതമാനം നഷ്ട ശതമാനം കാണാൻ ഇക്വേഷൻ എന്താ നഷ്ട ശതമാനം ഈക്വൽ ടു നഷ്ടം ബൈ വാങ്ങിയ വില ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് നഷ്ടം നോക്കിക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിൻ്റെ സാധനം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു നഷ്ടം എത്രയാ പതിനഞ്ച് രൂപ നഷ്ടം അപ്പോൾ നഷ്ടം ബൈ വാങ്ങിയ വില എത്രയാ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് വെട്ടിക്കളാൻ പറ്റുന്ന വെട്ടിക്കളയാം രണ്ട് സീറോ കോൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ചും അഞ്ചും കൊണ്ടേ ഇരിക്കാം പതിനഞ്ച് ഭാഗം അഞ്ച് മൂന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് ഭാഗം അഞ്ച് അഞ്ച് പത്ത് ഭാഗം അഞ്ച് രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എത്രയാ ആറ് ശതമാനം അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു സാധനം എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റപ്പോൾ ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭവും തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റപ്പോൾ നാല് ശതമാനം നഷ്ടവും സംഭവിച്ചു എങ്കിൽ ആ കച്ചവടത്തിൽ ആകെ സംഭവിച്ചത് ലാഭമോ നഷ്ടമോ എത്ര ശതമാനം അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് രണ്ടും വിറ്റ് വിലയാണ് തന്നേക്കുന്നത് ഒരു സാധനം എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റപ്പോൾ അപ്പോൾ വിറ്റ വില എണ്ണ
തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിന് കിട്ടിയപ്പോൾ നാല് ശതമാനം നഷ്ടം നാല് ശതമാനം നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ശതമാനം ആ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ശതമാനമാണ് ഈ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് അപ്പം വാങ്ങിയില്ല തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് ഭാഗം തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് നോക്കാം തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് ഭാഗം തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പത്ത് പത്ത് ഇൻറ്റു നൂറ് എത്രയാ ആയിരം രൂപ അപ്പം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചേ എഴുന്നൂറയുടെ സാധനം എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു ആയിരത്തിൻ്റെ സാധനം തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു ഇവിടെയാണ് ചോദ്യം ആകെ സംഭവിച്ചത് ലാഭമോ നഷ്ടമോ എത്ര ശതമാനം നോക്കുക എഴുന്നൂറയുടെ സ്ഥാനം എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു ആയിരം രൂപയുടെ സ്ഥാനം തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു അപ്പോൾ ആകെ വാങ്ങിയ വില എത്രയാ എഴുന്നൂറ് പ്ലസ് ആയിരം അപ്പോൾ ആകെ വാങ്ങിയ വില എഴുന്നൂറ് പ്ലസ് ആയിരം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് ഇനി ആകെ വിറ്റ വില ആകെ വില എത്രയാ എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് വിറ്റ വില എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് പ്ലസ് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് എത്ര ഇടും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ലാഭമായിരിക്കും നഷ്ടമായിരിക്കുമോ ലാഭമായിരിക്കും കാരണം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറിൻ്റെ സ്ഥാനം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു നൂറ് രൂപ ലാഭം കിട്ടി അപ്പോൾ ലാഭ ശതമാനം കാണാൻ ഇക്വേഷൻ എന്താ ലാഭ ശതമാനം ഈക്വൽ ടു ലാഭം ബൈ വാങ്ങിയ വില ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ലാഭം എത്രയാ നൂറ് രൂപ ലാഭം കിട്ടി നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഈ രണ്ട് സീറോകൾ ക്യാൻസലായി എത്ര ഇടി നൂറ് ഭാഗം പതിനേഴ് ഇതിനൊന്ന് മിശ്രവിന് വാക്കുക ഇതിനെ മിശ്രവിന് വാക്കുമ്പോൾ നോക്കുക നൂറിനെ എന്ത് ചെയ്യുക പതിനേഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക നൂറിനെ പതിനേഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം പതിനേഴ് അഞ്ച് എൺപത്തഞ്ച് ശിഷ്ടം എത്ര ഇട്ടി പതിനഞ്ച് എത്ര ഇടി അഞ്ച് പതിനഞ്ച് ബൈ പതിനേഴ് ശതമാനം അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ അഞ്ച് പതിനഞ്ച് ബൈ പതിനേഴ് ശതമാനം ലാഭം അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു സാധനം ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ലാഭത്തിന് വിറ്റപ്പോൾ പത്ത് ശതമാനം നഷ്ടത്തിന് വിറ്റതിനേക്കാൾ എഴുപത് രൂപ അധികം ലഭിച്ചു എങ്കിൽ ആ സാധനത്തിൻ്റെ വാങ്ങി വില എത്ര അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു സാധനം ഇരുപത് അഞ്ച് ശതമാനം ലാഭത്തിന് വിറ്റു ഒരു സാധനം ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ലാഭത്തിന് വിറ്റപ്പോൾ പത്ത് ശതമാനം നഷ്ടത്തിന് വിറ്റതിനേക്കാൾ എഴുപത് രൂപ അധികം ലഭിച്ചു ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വാങ്ങി വിലയാണ് നമുക്കിതിനെല്ലാം വാങ്ങി വിലയായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം നോക്കി ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിറ്റ് വില എന്തായിരിക്കും വാങ്ങിയ വിലയുടെ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ആയിരിക്കും വിറ്റ് വില വാങ്ങിയ വിലയുടെ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഇനി നഷ്ടം പത്ത് ശതമാനം ലാഭം സംഭവിക്കുമെങ്കിൽ വിറ്റ് വില എത്രയാ വാങ്ങി വിലയുടെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം അപ്പോൾ നോക്കിക്കെ വാങ്ങിയ വിലയുടെ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിന് വിറ്റപ്പോൾ വാങ്ങിയ വിലയുടെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിന് വിറ്റതിനേക്കാൾ എഴുപത് അധികം ലഭിച്ചു എന്നായിരിക്കും ആ ചോദ്യം അതായത് വാങ്ങിയ വിലയുടെ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിന് വിറ്റപ്പോൾ വാങ്ങിയ വിലയുടെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിന് വിറ്റതിനേക്കാൾ എഴുപത് അധികം ലഭിച്ചു എങ്കിൽ വാങ്ങിയ വില എത്ര എന്നല്ലേ ചോദ്യം അപ്പോൾ നോക്കി ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും എഴുപത് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാങ്ങിയ വിലയുടെ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം മൈനസ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനമായിരിക്കും എഴുപത് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാങ്ങിയ വിലയുടെ മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് ഈ എഴുപത് വാങ്ങിയ വില എത്രയായിരിക്കും എഴുപത് ഭാഗം മുപ്പത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് നോക്കി നൂറ് ഭാഗം മുപ്പത്തഞ്ച് രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ് എത്രയാ ഇരുന്നൂറ് രൂപ അപ്പോൾ വാങ്ങിയ വില എത്രയാ ഇരുന്നൂറ് രൂപ അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ ഒരു സാധനത്തിന് മുപ്പത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് നൽകിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഇരുപത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് നൽകുന്നു എങ്കിൽ അത് എത്ര ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് തുല്യമായിരിക്കും ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ ആദ്യം മുപ്പത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നു വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇരുപത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നു എങ്കിൽ ആകെ എത്ര ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് തുല്യമാണിത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശതമാനം പഠിച്ച് പറഞ്ഞു മുപ്പത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് പറഞ്ഞു മുപ്പത് ശതമാനം കുറയാന്ന് മുപ്പത് ശതമാനം കുറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താ എഴുപത് ശതമാനം വന്നാൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യം വന്നത് ചെയ്യാൻ എളുപ്പഴി അങ്ങ് പറയാം നോക്കുക ആദ്യം മുപ്പത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ ഇരുപത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തു എങ്കിൽ ആകെ എത്ര ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് തുല്യമാണെന്ന ചോദ്യം അപ്പോൾ നോക്കിയ മുപ്പത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് മുപ്പത് ശതമാനം കുറച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ മുപ്പത് ശതമാനം കുറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അർത്ഥം എഴുപത് ശതമാനം ആകാന്ന പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ഇരുപത് ശതമാനം കുറഞ്ഞു ഇരുപത് ശതമാനം
നൂറ്റി എട്ട് രൂപ എങ്കിൽ ആ സാധനത്തിൻ്റെ വാങ്ങി വരിക എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അർത്ഥം എൺപത് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കാമ്പം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ് ഇടുക അപ്പോൾ രണ്ട് സീറോ ക്യാൻസൽ ആയി രണ്ട് സീറോ എത്ര കിട്ടി ക്യാൻസൽ ആയി എഴുപത്തി രണ്ട് ശതമാനം എന്ന് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഈ സാധനം ഇപ്പോൾ വിറ്റത് എഴുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സാധനത്തിൻ്റെ വിറ്റ് വില എത്രയായിരിക്കും എഴുപത്തിരണ്ട് ശതമാനമായിരിക്കും അപ്പോൾ നോക്കുക എഴുപത്തിരണ്ട് ശതമാനമാണ് നൂറ്റിയെട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വാങ്ങിയില്ല കണ്ടുപിടിക്കാം വാങ്ങിയില്ല എത്രയാണ് നൂറ്റിയെട്ട് ഭാഗം എഴുപത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് നോക്കാം നൂറ്റിയെട്ട് എഴുപത്താറും രണ്ടു കൊണ്ട് ഹരിച്ച ഇവിടെ അമ്പത്തിനാല് ഇവിടെ മുപ്പത്തി ആറ് വീണ്ടും രണ്ടു കൊണ്ട് ഹരിച്ച ഇവിടെ ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇവിടെ പതിനെട്ട് ഒമ്പത് കൊണ്ട് ഹരിക്കാം ഇരുപത്തേഴ് ഭാഗം ഒമ്പത് മൂന്ന് പതിനെട്ട് ഭാഗം ഒമ്പത് രണ്ട് നോക്കാം നൂറ് ഭാഗം രണ്ട് അമ്പത് അമ്പത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് നൂറ്റി അൻപത് രൂപ അപ്പോൾ ഈ സാധനത്തിൻ്റെ വാങ്ങിയില്ല എത്രയായിരിക്കും നൂറ്റി അ